又是美好的一天，开启系统抽奖。恭喜宿主抽到戴乐集团百分之十二的股份，您已成为第三大股东，股权证书已存放至系统空间，宿主可以随时领取。哦，这不是本池集团的母公司吗？市值三千亿刀。总部位于德意志，是全球最大的商用车制造商，全球第一大豪华车生产商，第二大卡车生产商。公司旗下包括奔驰汽车、奔驰轻型商用车、戴乐在众车和戴乐金融服务等四大业务单元，在世界五百强企业排行榜中位列十五位。他们的技术水平可是位于世界顶尖的，这可就厉害了。哈哈。喂，哑铃，怎么了？十三，我上个月去澳国进修 BBA 了，我明天要回魔都处理一下公司的事，顺便回来看看你。你明天有空吗？可以啊，那我明天在魔都机场接你。哑铃是一个女强人，工作那么忙都不忘去进修提升自己，看来我也要找点事充实一下自己才行了。嗯，好的，明天见。小六子，预约明天回魔都的航线。好的，十三先生。哦，这是哪国的大人物啊？肯定是某个国家的总统，不然怎么做得起这么昂贵的定制加长版？是啊，排场那么大。约翰王听到大家的话，不由得笑了起来。专业舞吧，崇拜舞吧，我求您。虽然你们经济发展很快，但我们可是二百年历史的老牌资本强国，拥有深厚电影根本不是你们目前能穿出的。哑铃，这里。十三六爷，你们等很久了吗？哈哈，我们也是刚到不久，坐长途飞机累坏了吧？我们现在回去吧。嗯，好的。等一等。嗯，你就是哑铃的女朋友？你是哪位？有事吗？我叫约翰王，我哑铃一起进修 BBA 的同学，我希望你离开伊、啊。凭什么要求我离开哑铃？因为你实力很 out， 你开的车十多万，我的车五百万多，所以我有实力接哑铃更好的生活。啊怎么又感到一股熟悉的气息？不是说外国人素质高吗？不是说他们不炫富吗？哈哈，这只能说明外国的月亮也不是圆的。装逼抢夺美女是每一个男人基因里就写好的程序啊！<笑>你怎么知道我给不了哑铃更好的生活？实力把谁子呢？哑<笑>铃，你那么优秀，我想你应该会选择更好的。请上车吧，我的天使。<笑>我可是受我上期一刀的基金公司总裁，我这个平民的差距可是天和地的区别，整张书简直不行语吧？哦，快看，那个棕发老正要翘一个小哥的墙角，那个超级大美女到底要上谁的车呢？这个还用说吗？那个华夏小哥虽然长得帅，但是跟棕发外国男人一比实力，秒的渣都不剩啊，所以那个大美女肯定要上外国帅哥的车。不管你再有钱，我们十三也不差。再见。什么？那个大美女怎么是眼下不成，居然不选外国总裁？哼！哑铃 baby， 我要证明你错了。我比他强，你是找死我的。哑铃，刚才那个家伙是谁啊？他叫约翰王，我们是在进修 BBA 的时候认识的。他是身价千亿的泰东洋基金集团的华夏分部总裁。哦、这次来是要在魔都市中心租写字楼开拓分部。他这个人比较高傲，对外还喜欢装，越是得不到他越想要。明知道我有男朋友，拒绝了他好几次都不死心。刚才在飞机上还扬言要让你见识一下什么叫做金钱的力量。那就让他放马过来吧。十三，可是这样的话会不会给你带来什么麻烦呀、啊？兵来将挡，水来土掩。记住一句话：我们不惹事，但是更加不要怕事。维护国的发展，简直超乎我的意料。我们的强家和他们比起来，简直是又老又旧又破。有时候楼道里还会有很伟大的老师乱窜，问他们的这个金融家实在太现代化了。崭新的摩天大楼一座比一座奇葩，一座比一座高，周边的设施那么完善，全是外国高端银行和投资型和奢侈品的专卖店。不过为了体现我们推动洋基金全球土豪的实力，这几再贵也得花。走，找这里的物业总经理来做您个东。好的，约翰王总裁。先生，你们好，我是这里的物业经理维利，请问是要租写字楼吗？对，明天就要入住。先生，是这样的，由于我们大厦所处的位置非常优越，安保也做得非常到位，各项设施是按照全球最高的五 A 级写字楼标准，所以它的租金相对其他的大厦来说是贵一些的。
还要验证各种资质才能租的。泰东阳基金集团听说过吧？我们集团可是价值千亿刀的集团。我是万物公司的总裁 Everyone， 你讲我们够不够格走？看这几个人才大气粗的，简直就像是一只待宰的肥羊，此时不狠狠敲他一笔更待何时？约翰王先生，您好，那我有必要告知您的是，我们这里是一层五千平方米，每平米每日的租金是四十刀、啊。什么？你们外面的标价对外租金不是每平方米二十刀吗？这帮人刀我就要四十刀了。您说的二十刀那是之前的参考价格。我们泰安大厦位置条件设备都是超一流，很多租户总是排着队在等候。我现在抽屉里就有数十份已经签订一项协议的租赁合同等待执行。哦，有那么抢手吗？价格这玩意完全是供需关系决定的。在平时我们二十刀租出去也有，但如果你们想要马上入住，那就只能出高价，四十刀一分钱都不能降。如果您接受不了的话，可以去周边的写字楼看一下。你这是随意哄抬物价，对呀、啊，要不是董事会告诉我们新公司的地址必须是泰安大厦，我们就立刻走人了。约翰王总裁，我们要严格按照董事会的决定执行了。我们公司租在这种地标性建筑之上，才能彰显我们的实力，与它的地位完全匹配。要是你们觉得价格高的话，可以像其他的客户一样先签一项协议，大家竞争，价高者得。要竞争多久？这个我可说不准，快的话三五个月，慢的话等个几年也说不准。那么久，时间就是成本了。我们租了，明天就要撒资。约翰王先生，那现在我们先签一份意向协议，正式签合同的话，需要等明天我们的律师核验以后才能正式签署。行，你们快点弄好合同。好的。走，带你们去吃一下我学的特色菜。啊哈！大鱼上钩了。嗯。亚玲，他们怎么在这里？居然会手拉手一起逛街！既然你们这个幸福地面，那我就跟那个叫十三的小子一个五毛会恶心一下。亚、嗯、玲，好巧呀，你们这是去逛街吗？你这不是明知故问吗？约翰王，你是不是跟踪我？<笑>我可没有跟踪你们，我的公司已安置在了金融街上了，以后我们可以经常见面了。不知道你们泰东洋基金落在哪里？泰安大学门 A 街五十楼，一平米的租金四十刀，不知道开红旗 H 五你能租得起几平米？哈哈，肯定是连个厕所都租不起。泰安大厦，那不是我的大厦吗？这个有意思。那你们什么时候正式入住啊？明天我们就签个董事子，这可是全宁最棒的五十楼，我们租了整整一零五七平方米啊，都气派高端，能付款金用噶。我们董事会讲就要这栋楼的办公室，毕竟我们推动养基金不差钱。不错不错，那明天为了恭喜你公司的乔迁之喜，我会亲自到你公司去祝贺一番。好啊，非常欢迎。那就这么定了。好啊，非常欢迎。那就这么定了。我们走。十三，那个约翰王就是喜欢炫耀的，以打击别人来提高自己的优越感。我现在都不想看见他了。怎么你还亲自上门祝贺？你这是什么操作啊？你明天就等着看好戏吧，他就是一条泥鳅而已，翻不起什么泥花的。<笑>还有这样的比喻吗？嗯，那我让小六子先送你回去，我现在去公司办点事。好的。十三老板，您怎么来了？是有什么吩咐吗？维力，今天是不是有个泰东洋基金叫约翰王的来租赁办公楼？是的，那是一个踩大气做爱装的歪果人，我趁机抬了两倍价格。嗯，你做的很好，不过还可以再狠一点、哦。什么？你现在马上打电话给他，告诉他业主抬价到三倍了，同时在合同里添加一个条款，就是保证金为一年租金。如果退租的话，这一年押金不退。哦、可是这样的话，会不会把肥羊给吓跑了？毕竟我要两倍已经很高了，周围的写字楼的租金根本达不到这个水平。你照我的话去做就好。好的，十三老板。喂，约翰王先生，您好，我很遗憾的通知您，这栋大厦的业主刚刚告诉我他要涨租金。什么 ？shit！ 你们不讲诚心，带好的价格呢？我只是代理人，不是业主。业主要涨价的话，我也没办法。我要起诉你们。我们只是签了一项协议，还没签署正式合同，你钱也没给，上哪起诉去？我们业主说了，按照三倍价格六十刀每平方，且预付一年保证金。毁约不退，你爱租就租，不爱租拉倒。奇怪奇吧，我才不租。哎、啊，果然谈崩了。就算是踩大气租的跨国集团，也不是人傻钱多啊。
：“没事，稍安勿躁，等我出去打个电话。”喂，约翰王，明天几点在泰安大厦几楼啊？<笑>喂，你怎么不说话呀？该不会你们没租到吧？也是，泰安大厦可不是阿猫阿狗都能租得起的，那么贵真没有那个必要。不如我带你去其他偏远的地方租一个吧。谢谢我了。怎么感觉泰安大厦好像确定了我们一定要做，所以临时狮子大开口，本来想报告董事会不想做了，但是无辜已经放出去了，只拍出去的水位正好收得回去啊！不管了，反正是他们决定要在泰安大厦的，又没讲价格，什么贵不贵，后期也是公司货。我们推动养鸡竞赛不是冒唔够呢？三只八楼，明天九点。哈哈，恭喜啊！那我们明天准时到达。喂，约翰王先生，考虑好了吗？我们同意了，按照你后面讲的条件做，快点弄好个洞。哦，您确定？确定，快点。好的，十三老板真的是神一般的存在啊！言出法随，言出必中，居然真的让约翰王以三倍的租金租了一层。这些泰东洋基金的歪果人脑子里到底是装的什么东西？还是被门缝加了？怎么这么沙雕的？<笑>十三老板，您真的太厉害了！您提出那么苛刻的条件，他居然都答应了。您是怎么知道那个约翰王无论多贵都会答应的？正所谓知己知彼，方能百战百胜。赶快让他先签了合同吧，以免夜长梦多。好的，我这就去准备。我们接下来的战略目标就是撑破维修的市场。嗯，约翰王总裁，外面有人找您。好啊，我这就出去。哈哈，亚林 baby， 十三，你们来了，欢迎，欢迎。这里的景色真不错呀。那肯定啊，我们这三十八人聚落地场都要去拍，可好能俯瞰全场，租金绝对是你想象不到的，一平米都要六十刀。哦，什么六十刀？这个约翰王莫不是脑子进水了吧？怎么可能接受这么高的租金，被人当成猪仔还那么沾沾自喜？怎么样，你现在服气了吧？看到了我们之间的差距了吗？福气，确实福气。<笑>啊哈哈，见识到了我们的差距，你还不赶快离开亚林？看，这是我们物业总经理回来，你是来签合同的吧？日子签字了吗？我们的预付款已经打到你账户了。十三先生，您好。什么情况？怎么这座大楼的物业老总要跟他鞠躬？我怎么有种不好的预感？十三先生，我们已经跟约翰王先生他们谈妥了条件，只差您的签字。妹子，他到底是谁？他一个开红机 A 区的平民，怎么能在这里签字？什么平民？十三先生是我们这栋大厦的业主啊，他不签字谁签字？欢迎您，约翰王先生入住我们的大厦三十八层，以后一年这里就是你的了。不可能，我怎么可能租了你的大楼，还花了三倍的价格？你你，你明知道我要在亚林面前表演，在故地骗我上当了。我要撕毁这栋，我要退租。约翰王先生，这个恐怕不行，因为合同上已经写清楚了，合同签订不许撕毁。如果退租，一年租金不退。你们要退租也可以，但是打过来的租金退不了，你们随时可以走的。你你们，万万没想到，这个条款竟然是十三用来坑我的。作为集团在他面前装逼。心想怎么还要做，就根本不在乎这一条。现在我才知道天黑路啊，社会负责，装逼遭来骗。你什么你？以后记得按时交房租，不要搞破坏啊！约翰王，多出来的几个亿，谢了呀！祝你们工作顺利，我们就先走了。以后这几次被谁都不能提起，听懂了吗？是。不行，我们必须马上开展工作，来弥补我这次的失误。不然，马上联系找酷地产集团的老板穆永文，会让我约他吃饭。为了彰显我们的诚意，地点就定在米其林三星餐厅的一楼，好吧？好的，约翰王总裁，我现在就去联系。不然，马上联系找酷地产集团的老板穆永文，会让我约他吃饭。为了彰显我们的诚意，地点就定在米其林三星餐厅的一楼，好吧？好的，约翰王总裁，我现在就去联系。喂，哪位？十三先生，您好，我是租用您泰安大厦的安平证券公司的林建，我们之前见过几次面的。啊、哦，林总
，有什么事吗？是这样的，我这次打电话给您是想感谢您的。感谢我？对，感谢您替我们出了一口恶气，收了那个国际级的大金融公司泰东洋基金三倍租金。您有所不知，我们安平证券和他们可是同行冤家、哦。你怎么知道我收了他们几倍租金的？这是现在已经传遍整栋大楼了，大家都说那个泰东洋基金装底不成，成沙雕，可佩服您呢、啊。哈哈，顺手而已。十三先生，您看下今晚有时间吗？我想请您去翼龙阁吃饭。翼龙阁吗？那行吧。十三老板，六爷，今天我约了人，不用管我。帮我安排一个包厢就行。好的。一林兄，你怎么在这？慕容兄，好巧啊！我跟十三先生约了在这里吃饭。哦，什么？十三哥也在这里？对，你们约的人到了吗？还没有看到呢。这些歪果人不守时都已经习惯了。那不管他，我们先进去和十三先生喝两杯吧。好，那走。正好我也好久没有看到十三先生了。迟到了十分钟，我想慕容们应该不会介意吧？不过谁会介意跟一个跨国集团的合作呢？哈哈。嗯。这不是那个十三的车吗？怎么有种不好的预感？我们进去吧。好的，总裁。两人走进餐厅里面看了一圈，并没有看到慕容文。咦，慕容老板还没来？怎么回事？不是讲外国人很守时的吗？怎么一点时间观念都没有？外国人真是没素质。喂，你说话就说话，为什么要说我们整个华夏的人？你是哪根葱？我想讲什么就讲，你管得着吗？这里是华夏，就算是条龙来到我们这也得盘着，必须道歉。你知道我是谁吗？我可是七点到集团的大企业泰东洋基金会务区总裁。要我向你道歉，你配吗？哇哦！我的天，竟然是个大 boss， 怪不得这么傲气。你听说过一句话吗？强龙压不过地头蛇。我管你什么龙怎么说，我就喜欢你看我不能眼又管不掉我的样子，拉稀！看我不做你，居然敢骂我们！亲爱的，别冲动，别冲动！哈！你放开我，我今天非揍他不可！这位小哥先冷静下，全程经过我已经看到了，我为你的行为点赞。他侮辱我们华夏人不对在先，但是如果动手打人，那就是我们的错了。高慕容先生说，等下有个外国人过来找他。告诉我先亮亮的，惩罚一下他的不守时。没想到他居然恶人先告状，说我们华夏人没有时间观念，没素质。这位小哥，我支持你。我正好把这歪果人进门之后的全程拍了下来。等下我把他这嘴脸曝光到网上去，发动网友全面抵制，让这什么泰东洋基金吃翔去吧。这位先生，如果你要闹事的话，请离开我们翼龙阁，这里不欢迎你。哼，让我离开可以，必须得让那个女人把视频删掉。敢做为什么不敢当？我就不删。这里不要理。这位先生，请不要打扰我的客人吃饭，不然我叫安保了。你过来试试。哦、你们不要过来，我可是为你们维护功夫的。就这无奈，等我上了，最可不管我。十三等人在包厢内听到动静后，开门走出来。哦，这不是泰东洋基金的装逼王吗？摆这花架子想干架啊？要不要和我来切磋一下？怎么又是你们？就你能在这里吃饭，我们就不能来吗？十三老板好，十三十三老板好。邓威，你们害他什么？老板？没错，十三先生是我们翼龙阁的老板。<笑>王侯，怎么回事？这个歪国人。大概事情就是这样。哼，约翰王，我早就到了，是你迟到在先，不反省自己也就算了，还骂我们整个华夏民族。我们的合作到此为止吧。慕容飞，我们走。十三先生，您先忙，我们先走了。嗯，好。十三，肯定是你自私不顾加班，客人挑不离开我和外族的感情，你们简直是欺人太人了。你可别血口喷人啊！我可是什么都没有做，是你自己装逼惹的锅，可别乱甩啊！哼<笑>，我们走。<笑>约翰王总裁，赵科地产我们已经失败了，要不我们及时止损，赶紧攻略下一个目标吧。以你的经验
，你怎为乎一个目标是哪个？我的建议是豆沙娱乐科技集团，这可是全华夏最大的直播平台，短短几个月从市值四百二十亿暴涨到如今七百六十亿，且还在呈上升趋势。如果我们现在立刻购入，必定稳赚。嗯，你分析的不错，好，就他了。那我去联系豆沙集团的，跟他约个时间一起详谈一下。嗯。嗯，派东阳基金是吧？大家要牢牢记住这个公司了，千万别让这种公司赚我们华夏人的钱啊！一边骂着华夏人，一边想赚华夏的钱，真是傻逼操作！谁跟这种基金合作，谁就是傻子。我们已经不是一百多年前那个华夏了，这些傻逼们还在那里秀优越呢。到底是哪国的人素质低，居然跨越派东阳来丢人？放我华夏者，立刻滚蛋！就这素质，还想和我谈合作？看我怎么收拾你！哈哈。来到网友高亨不适应，感觉没有我们漂亮个好。喂，我你怎么了？总裁，我已经跟斗沙集团的董事长董成杰先生的秘书交流过了，约好了两天后的晚上七点在最先哥吃饭。嗯，办得不错。对了，你说一说，最先个老板以及股东是谁？万一又是那个阴险叫做十三的产业，那岂不是又要被他随意坑害了？已经有前车之鉴，所以我已经提前查过了。最先哥的股东名单没有十三、啊，没有十三就好。终于到我得罪伸手的辰光了。<笑>约翰王总裁，您醒了？啊、我怎么感觉全身酸痛啊？总裁，我们是在厕所找到您的，那时候发现您身上全是脚印。啊，谢谢我了。安妮，马上给我转向我一个战略目标。你有抽十三，我就不信了。维护好公司千千万，我就不信都跟你有关。嗯，我在您昏迷的这段时间内找好的几家公司，都有哪些？一共五家公司。分别是楚风集团、益达集团、腾飞集团、跳动字母集团、欧博科技集团。不过前面四家大集团好像都和十三有关系，只有欧博科技集团没有。什么？这五家的公司居然有四家十三有关系？这这十三究竟是什么人？我真的从来没听说过他。总裁，听说他们华夏到处卧虎藏龙，大人物往往都很低调的。不管了，管他过五虎五龙，我再也不想和这个十三有任何关联。就这个欧博科技集团了，你现在就去和他们的老总约个时间。好的，总裁。等等，嗯、一个地点就在他们公司，也别去其他地方了。我怕。喂，袁厂长，有什么事吗？十三先生，好消息，咱们的芯片生产线在您提供的设计图下已经组装完成，并通过测试。您看下方便什么时候过来呢？行，那我过几天就过去。好的，十三先生。陈秀宇先生，我是太东洋基金维护区的总裁岳汉王，这次来见你是想和你谈一个合作的事情。可以合作，我们集团现在也正寻找融资的集团。哦，哈哈，还是宁中为您爽快。实话和你讲，我这次来到你们维护。最奇葩的事就是遇到一个叫十三的人，阴险狡诈，每次都跟我作对，见我设置各种陷阱障碍，可惜都被我一一化解。虽然每次合作都没人，不过得感谢他，不然我遇不到你这样痛快的合作对象了。什么？你得罪了十三先生？你你这话不会要讲认识他吧？何止是认识，十三先生更是我们一家的救命恩人，我女儿的偶像。他绝对不是你口中的那样阴险狡诈之人。你既然这么说的话，那我们合作免谈，保安送客。怎么哪哪都有十三啊？我。总裁，总裁，今天叫大家来是为了罢免我们太东洋基金集团的华夏分部总裁约翰王。哦，董事长，发生什么事情了吗？哼，最近总部发现华夏那边一大片网络舆论是关于我们太东洋基金的负面新闻，全部都是因他而起，傲慢无礼，看不起人，不尊重人，还在跟别人抢厕所。<笑>最重要的是他亏了很多的钱，很多的钱，租赁办公楼多花了三倍费用，不当发言导致合同无效，定金亏损一亿刀。<笑>我的天啊，这约翰王才去华夏多久啊？
，就已经干出这么多惊天动地的脑残事情了吗？华夏人有钱，非常有钱，我们来的已经不算早了，绝对不能轻易放弃。华夏的市场这两年已经超过我们国家，成为全球第一大消费市场。得罪了华夏的这个大市场，我们的亏损将会非常严重。对，所以我们要及时止损。我宣布，即刻起罢免约翰王的职位，公司给他的待遇和在华夏租的房子等所有费用全部取消。另外，他多花的钱由他个人承担。我赞成。什么？罢免我？多花的钱还要我自己承担？医生，医生，我本来是泰东央基金的总裁约翰王，掌握上百亿刀，年薪两千万刀，但后来我失去了一切，举目无亲，回不了国。求求各位好心人给几块钱，让我买个汉堡和机票吧，我一定会改过自新。<笑>街头乞讨的骗子很多，但洋骗子还是第一次见到。上百亿刀大佬居然混成这，这种装可怜的套路很老，谁信啊？这个外国人，我好像在哪里见过。小六子，靠边停一下。好的，十三先生。怎么又是你们啊？哎呀，那么惨，居然在这里做起了生意。十、嗯、三，你是来看我笑话的吗？那你快点走了。小六子，给他一万块，让他吃个金拱门，置换身衣服，找个酒店洗个澡，买张回漂亮国的机票吧。哇哦！哎，我总是心太软。这约翰王这样虽说是他自己咎由自取，但是我也在里面添了一把火，加速了他的倒台，让他回家也好，希望他认识到错误。好的，十三先生，诺。佳佳，佳佳，想不到最后对我好的人竟都是你们，十三，好心人，你的良心大大的好啊！<笑>回去以后记得好好做个好人。好的，十三先生，我一定谨记你的教导，佳佳你。十三和小六子上车后，驱车直奔苏杭的芯片研发基地。这一切其实值了十三海的，为什么我还忍不住对他欣慰感激